giới thiệu về điều hành tốt. Thông qua các bản báo cáo truyền thông toàn cầu. Chúng ta thường nhận thức về các hành vi phi đạo đức của giới chủ và người làm công trong các tổ chức tư nhân và công cộng. dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với những bên có liên quan và bên bị ảnh hưởng. Hối lộ Tham nhũng Và hành vi không trung thực Có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng Bao gồm việc mất khách hàng Phạt tiền từ các cơ quan chức năng Truy tố hình sự Và thậm chí buộc phải đóng cửa công ty Quy tắc đạo đức là nền tảng để xây dựng lòng tin và mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nhân viên và cộng đồng Trong môi trường kinh doanh ngày nay, tất cả các đối tác kinh doanh hợp tác với nhà máy của bạn đều dựa trên những quy tắc đạo đức. Và cùng lúc bạn và nhân viên của bạn phải đối mặt với những tình huống nghịch lý đạo đức hàng ngày. Đây là một thách thức bạn phải nhận thức, chịu trách nhiệm. và theo dõi với những hành động thiết thực. Hãy xem cách bạn sẽ tiến hành từng bước như thế nào. Những chính sách, tiêu chuẩn và quy trình rõ ràng Nhà máy phải xây dựng các tiêu chuẩn về quy tắc đạo đức bằng văn bản. Chính sách này được xây dựng cùng với một tập hợp các nguyên tắc và công ước cơ bản quy định tất cả mọi người trong nhà máy sẽ có những hành vi đạo đức ra sao để đạt được thành công trong kinh doanh. Ví dụ như trung thực Đáng tin cậy Bình đẳng An toàn Và trách nhiệm Đó là những từ ngữ thường xuyên xuất hiện trong chính sách này và mỗi từ trong số những từ này được định nghĩa để đảm bảo một sự hiểu biết nhất quán của tất cả mọi người trong tổ chức. Bằng cách này, chính sách đạo đức của nhà máy là bộ quy tắc ứng xử nội bộ dành cho nhân viên. Vì vậy, Nhà máy của bạn nên có bộ quy tắc đạo đức thể hiện những khía cạnh quan trọng nhất của doanh nghiệp. Bộ tiêu chuẩn này phải bao gồm cả các quy tắc đạo đức về tuyển dụng, điều hành và tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Và gồm cả các hoạt động kinh doanh với các đối tác bên ngoài. Những quy tắc đạo đức cho nhân viên phải bao gồm các quyền và trách nhiệm của họ để thực hiện công việc một cách đúng mực nhất. Tuân thủ các chính sách và quy trình của nhà máy Quy tắc cũng có thể bao gồm 
hình thức báo cáo các hành vi phi đạo đức được bảo mật nếu hành vi như vậy được phát hiện hoặc nghi ngờ. Trên hết, nhà máy phải đặt sự an toàn của tất cả nhân viên tại nơi làm việc là mối quan tâm hàng đầu và quan trọng nhất. Do đó, những hành vi gây nguy hại đến sự an toàn của người lao động phải được cấm tại nơi làm việc. Và những hành vi này phải được nêu rõ trong chính sách bằng văn bản. Nếu nhà máy của bạn có một cuốn sổ tay nhân viên được phổ biến, nội quy lao động được thông báo cho tất cả nhân viên, thì bạn có thể cập nhật nội quy lao động này, bao gồm những chính sách đạo đức được đặt lên hàng đầu. Mỗi chính sách về sản xuất và tài chính bằng văn bản phải bao gồm những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể cho những nhân viên đang thực hiện công việc liên quan. Ví dụ như, một hành vi phi đạo đức thường xuyên được thảo luận tới là việc thực hiện lưu trữ, sổ kép. nhằm che giấu giờ làm việc vượt mức quy định. Trả thiếu lương. Hoặc thanh toán trái pháp luật với mục đích vượt qua các cuộc kiểm toán tuân thủ của khách hàng. Hành vi này là một dấu hiệu rõ ràng thể hiện mối quan hệ thiếu tin cậy lẫn nhau giữa nhà máy và khách hàng của họ. Nhà máy phải nhận thức được đây là một hành vi không thể chấp nhận được trong các hoạt động kinh doanh, kế toán và tài chính. Như là một quy tắc ngầm. Các chính sách phải quy định cụ thể cho tất cả các nhân viên để tuân thủ luật pháp và các quy định có liên quan và... Trong phạm vi có thể, tôn trọng các yêu cầu hợp pháp của khách hàng của họ. Điều này có thể bao gồm cả việc tuân thủ các quy định của Bộ Quy tắc Đạo đức, chẳng hạn như thực hiện các quy trình xác minh độ tuổi lao động. Cấm sử dụng nhà thầu trái phép để đặt các đơn hàng của khách hàng. Và loại bỏ các hóa chất độc hại từ quá trình sản xuất và hàng hóa thành phẩm. Những chính sách này cũng phải bao gồm hậu quả của hành vi sai trái. Các chính sách tiêu chuẩn cần phải được viết đơn giản và rõ ràng để tất cả nhân viên có thể hiểu được. Tuy nhiên, chỉ có một chính sách đạo đức bằng văn bản sẽ là không đủ. Nhà máy phải đào tạo nhân viên của mình về chính sách và các quy trình. Và hơn nữa, phải thường xuyên giám sát để đảm bảo các chính sách này được thực hiện hàng ngày. Nếu và khi bất kỳ sự vi phạm chính sách được phát hiện, 
quản lý phải tiến hành điều tra triệt để và có những hành động khắc phục hậu quả phù hợp. Các chính sách và quy trình cũng phải được rà soát và cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong môi trường kinh doanh. Bằng cách này, nhà máy sẽ có thể duy trì hoạt động trong môi trường kinh doanh ngày càng toàn cầu hóa hiện nay. Lưu giữ hồ sơ tốt Hồ sơ tốt rất cần thiết để quản lý tốt và duy trì hoạt động kinh doanh tốt. Hồ sơ liên quan của các chức năng quan trọng của nhà máy cần phải rõ ràng và lưu giữ nhất quán và có trật tự. Nhà máy nên triển khai một hệ thống điện tử để lưu trữ hồ sơ nếu có thể. Hệ thống này thuận lợi cho việc đăng nhập phục hồi hiệu quả. Theo dõi và phân tích các hồ sơ một cách nhanh chóng đưa ra kết quả quyết định. Hồ sơ điện tử cần được sao lưu định kỳ. Vì việc lưu giữ tốt là điều cần thiết để đưa ra quyết định tốt. Tất cả hồ sơ phải phản ánh thực tế và không được làm sai lệch. Nếu có bất kỳ vấn đề trong hoạt động của nhà máy, vấn đề cần được giải quyết từ gốc rễ và không được điều chỉnh hồ sơ. Để cố gắng làm cho hồ sơ tốt hơn, việc thực thi quy tắc đạo đức phải được điều hành từ cấp lãnh đạo hàng đầu. Do đó, Ban lãnh đạo phải nêu gương trong việc tuân thủ việc lưu trữ hồ sơ tốt và trung thực trong tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Xây dựng các kênh thông tin với nhân viên Nhân viên của bạn là người thực hiện công việc thực tế hàng ngày. Và do đó, họ là những người am hiểu nhất về những gì xảy ra trong nhà máy của bạn. Họ sẽ thấy hành vi phi đạo đức nếu có trong nhà máy của bạn. Vậy nên, điều quan trọng là tạo ra một bầu không khí cởi mở với nhân viên. Điều này sẽ cho phép các vấn đề được phát hiện và báo cáo một cách kịp thời. Nếu nhà máy của bạn đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng, lưu giữ hồ sơ tốt, và duy trì một môi trường làm việc tích cực cho nhân viên của bạn. Thì bạn đang đi đúng hướng để trở thành một nhà máy được điều hành tốt.